Bienvenidos a Cáceres, City of Dragons. Ha llegado el momento tan esperado. Comenzamos la primera de las mesas redondas, Cáceres, Ville de Dragons. Doy paso a Javier Marcos, Los Siete Reinos. Tienes la palabra, Javier. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por venir aquí a Cáceres, los que estáis aquí presencialmente un sábado a las 10 de la mañana, viniendo desde ¿Ves? Cataluña, desde Andalucía, desde todos los rincones de España y muchísimas gracias también a los que estáis siguiendo esto en directo por streaming, incluso gente en Hispanoamérica que allí es súper pronto también lo está viendo esto en directo y por supuesto a toda la gente que va a verlo en diferido y bueno, no voy a extenderme nada, solo quiero eso, agradeceros a todos por participar en este evento, ya sea presencial o virtualmente, mando un especial saludo por supuesto a los que estáis aquí y nada, eh, soy Javier Marcos de los Siete Reinos, he ayudado a organizar este evento junto con el Ayuntamiento de Cáceres y solamente quería presentar la primera charla, que es Cáceres Ville de, Ville de Tragón, es la charla que tenemos en francés, pero tranquilos que aunque sea en francés va a tener tra traducción, tenemos a la maravillosa Esther que va a estar traduciendo toda la charla y bueno, en esta charla tenemos a tres integrantes, tenemos primero a Patrice Suno y a Chris Grenier que son miembros de la Gare du Nuit. La Gare du Nuit, para que no la conozca, es la mayor comunidad que hay en Europa de aficionados de Canción del Fuego, Juego de Tronos, eh, House of the Dragon, El Mundo del Fuego, etc. Es la más longeva, es la más numerosa. Francia es un país muy grande y tiene una enorme comunidad de hace muchísimos años. Se han reunido muchas veces con George Martin y, bueno, son realmente populares y hay una comunidad muy, muy potente de fans de la saga en Francia. Y el tercer integrante de esta mesa, que también la va a presentar, es mi buen amigo Mateo Barbagalo. Mateo Barbagalo fundó la Martin International State Network, pero eh, trabaja, como él dice, en las sombras porque él colabora con George Martin en el tema de las wild cards, que son unos relatos de ciencia ficción, como una especie de superhéroes con poderes, que George Martin lleva editando más de 30 años. Y eh, Mateo colabora con George Martin a editar esos relatos, ha escrito algunos de esos relatos. Es un, gran, es un colaborador bastante cercano a George Martin, pero no es un influencer, no es un youtuber, no tiene 200.000 suscriptores, así que la gente no le conoce, pero bueno. Y ya digo, reiterando las gracias y diciendo que yo hablo en español, pero ahora la mesa va a ser en francés, pero Esther nos va a traducir todo perfecto, doy paso a los ponentes de esta charla. Muchísimas gracias. Javi Marcos. Y I'll, I'll start, I'll, I'll use English if that's okay with you, of course. Uh, first of all, thank you so much, Javi, because of course this was a great introduction. Um, I'll say this, when you talk about Cather's City of Dragons, you cannot stop thinking about the beauty in which we are immersed. If you think about this incredible location, just where are we? This is beautiful. This is absolutely something straight out of A Song of Ice and Fire or Fire and Blood. Um, what can we say about Castle City of the Dragons? Well, we will tell you in a minute. Just for now, first of all, uh, how many people here are familiar with House of the Dragon or with A Song of Ice and Fire? Yeah, I can see a few people. Like, who are here for this event and not for, I don't know, a medical convention? Okay, you're here for a medical convention. I could, no, no, okay. Yeah, I, I thought for the wig for... You're looking for Damon. Okay, I, I think he's in the other room. Um, <laughs> fantastic. But, um, yes, Javi already started um, sort of introducing us. So what I will do very easily is, first of all, um, let us of course, introduce each other in terms of what we do, what, what our associations are. And after that, we will start talking a little bit about these incredible works of art which are written by George R. R. Martin. So without further ado, first I will start by leaving uh, Patricia introducing this. Uh, so hello, everybody. Uh, <coughs> Bonjour à tous. Euh, merci déjà pour euh, cette invitation dans cette sublime ville de Caceres. On est, euh, depuis qu'on est arrivé hier, on, est, euh, on a des, des étoiles plein les yeux, c'est magnifique. Euh, donc merci à, à la ville de Caceres pour l'invitation et merci à Ravi. Euh, donc moi et, et Chris, nous sommes euh, de la garde de nuit, donc euh, le, le, petit, euh, le petit corbeau là. Euh, la garde de nuit, ça veut dire euh, The Night's Watch. Les, donc, vous savez, tous ces bonhommes dans leurs grosses capes noires et, et plein de bottes de laine. Euh, on est en fait un site internet qui a été créé en 2005, donc on a 17 ans. Euh, et on est une association autour de l'œuvre de George R. R. Martin, donc le trône de fer, la feu et sang, et, euh, et bien sûr les séries télé Game of Thrones et House of the Dragons. Euh, on a 
un forum qui regroupe toute une communauté sur Internet. On a un énorme wiki qui vient de dépasser les 8000 articles. Euh, je pense que c'est le deuxième plus gros euh, wiki du monde, après le fameux wiki de Westeros.org. Euh, on a euh, un blog où on fait plein d'analyses littéraires autour de la saga, autour de la série. Et euh, on a bah, une petite centaine d'abonnés, euh, d'adhérents à notre association, qui est euh, l'association qui permet de financer tout ça et de financer le site. Euh, et voilà, et on est, euh, on est, bah, pff, on, en ce moment, avec la, la période de House of the Dragons, on est très, très, très visité par les fans de Rhaenyra et, et de Daemon, qui euh, veulent tout savoir sur notre wiki, sur, sur eux, et tout se spoiler. Donc je ne sais pas pourquoi, mais on est content de, de, bah, de les rencontrer en, en vrai, et on est content de rencontrer nos, nos frères et sœurs de la garde de nuit espagnole. Bueno, pues, como avez podido ver hablar un poco demasiado rápido, entonces voy a intentar hacer un pequeño resumen. Entonces, bueno, pues Patricia Ono y Christophe Jeremy son eh, personas ¿vale? que llevan la Garde de Nuit, el pequeño cuervo que podéis ver ahí. Eh, son, bueno, tienen un sitio web y también son una asociación que trata sobre los libros de, de la saga de Juego de Tronos, que son los libros en los que se basa la serie. Eh, lo que sí que ha dicho Patricia es que están vamos, con estrellas en los ojos de lo bonito que es Cáceres, de, de lo bonito que es el sitio y de lo que se ha realizado para poder conocer un poco más de, de esta saga. Y también decir que lo que han recibido son muchísimas visitas de gente que quiere conocer a Rayena, creo que era el nombre, y a Damon, y que están encantadísimos con eso, ya que son personas que quieren saber más sobre las wikis que tienen sobre ellos y que ellos estarán encantados de, de poder ayudar. Ah, yo podría intentar en español, pero mi español no es tan perfecto. Entonces voy a intentar en inglés. Uh, so I was saying after this incredible introduction, thank you very much again. Uh, about me, I, as, as Javi was mentioning, I am Matteo Regalo. I am the founder of the Martin Studies International Network, and we are an association that gathers academics and scholars from all over the world who dedicate their work to the beautiful world of A Song of Ice and Fire. Uh, mainly, uh, we consider, of course, people who are in academia because each of them can bring their contribution to the field. But in recent years, of course, we started also considering the fandom quite a lot because they are the ones who support us and most of all, they are the ones who give us many ideas. Uh, this is from the association side, of course. Uh, when it comes to me, again, as uh, the good Javi was mentioning, uh, I'm just a guy who works in the shadow. I love using I love using this uh, this sentence. Uh, I'm not an influencer. Tall. I, I'm no influencer whatsoever. Um, I don't have millions of subscribers or whatever. Uh, I'm just a guy who writes. So I currently am collaborating with George R. R. Martin and uh, I'm writing about wild cards and so on and so forth, and hopefully strengthening my collaboration in the future. Um, quite a lot, uh, but um, mostly again this is. What I do, I take care of anything related to this beautiful world. But my main expertise is, of course, in A Song of Ice and Fire and, uh, you know, the, the, let's say the known world more in general, the one, the one that's part of, um, of the main saga. So I hope that we will manage to tell you more about House of the Dragon and A Song of Ice and Fire more in general in the last minutes. Thank you. Bueno, pues eh, estaba explicando Mateo que es una persona que está escribiendo un poco más sobre los libros, sobre el autor de, de los libros y que, como bien sabéis, pues no es un influencer, pero entonces aquí se daba a conocer para que veáis que también le gusta tanto la saga como los libros y está trabajando sobre ello. Y que aquí, pues bueno, hablaremos un poquito más sobre los dragones, sobre los personajes, para que podáis entender y saber un poquito más sobre esta saga. Thank you. Gracias. Then I would say, Chris, maybe you want. We, why don't we start talking a little bit about 
the books. So let's give a sort of an account of what both book, both sagas are for. So A Song of Ice and Fire and uh, Fire and Blood. And then maybe we can delve a little bit into uh, the TV show, Patricia. Sounds good? Fantastic. Bonjour. Merci d'être là. Um, mucho gracias. <laughs> Euh, le livre de George R. R. Martin qui est paru sur, euh, sur l'univers de Westeros, donc euh, A Song of Ice and Fire ou Le Trône de Fer en, en, en espagnol. Euh, El Trono de Hierro. Le Trône de Hierro, oui. Il est sorti tout simplement en 1996, si je ne dis pas de bêtises, euh, en anglais. Et chez nous, en France, la parution va avoir lieu deux ans plus tard. Euh, à ceci près que en France, la particularité est que le livre est découpé en plusieurs morceaux. Euh, le livre est découpé en trois, le, euh, en deux le premier, puis en trois, puis en quatre. Et euh, cette, euh, cette introduction à l'univers de Westeros qu'on a connu à la fin des années 90, début des années 2000, euh, va trouver son, son paroxysme assez logiquement avec euh, Storm of Swords qui sort en 2000, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, bah on est plongé directement avec euh, les Stark qu'on va suivre au départ, et puis on va commencer à connaître un peu mieux les autres familles, donc euh, des noms que vous connaissez comme les comme les Lannister, comme les euh, comme les Baratheon, euh, avec déjà à cette époque-là euh, un petit jeu de loyauté des fans envers certaines familles euh, dans ce qui va être exposé. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve, nous, sur notre, sur notre forum. On a des fans de Stannis, on a des fans euh, de Tyrion, on a des fans de Daenerys, on a des fans de Jon Snow. Et euh, ce jeu de loyauté, on va le retrouver aussi avec euh, Fire and Blood, qui lui est sorti beaucoup plus tard, puisque quasiment euh, entre 15 et 20 ans plus tard. Et euh, on va retrouver ça autour des Noirs et des Verts. Alors, si euh, Le Trône de Fer est une saga, euh, on va dire, euh, vraiment euh, épique, une, une, on va dire une, une épopée euh, qu'on va suivre un petit peu, où on va suivre tous les personnages. Le Fire and Blood du coup Feu et Sang est un livre plus une chronique de, de, de maître. Euh, donc c'est quelque chose de plus, peut-être un peu plus académique, un peu moins facile, on va dire, à, à appréhender. C'est quelque chose que les fans attendaient beaucoup, euh, puisque c'est quelque chose sur lequel George R. R. Martin a écrit, donc la famille targaryenne. Euh, pendant plusieurs années, à tel point qu'on avait euh, compilé un peu euh, ce, toutes ces histoires sous le nom de GRR Marillion, euh, donc l'équivalent du style Marillion de, de, de GRR Tolkien, mais en version Martin. Et euh, tout ça a fini par sortir, notamment juste avant la mise en production de House of the Dragon, qui arrive, on va dire, juste après, le, juste après le, la fin de, de Game of Thrones. Et euh, concernant, je pense, la série et la manière dont elle a impacté finalement notre perception de, le, de Vesteros. Je pense que je vais vous redonner la parole pour ça. Vale, pues bueno, lo que estaban diciendo es que iban a empezar hablando un poco de los libros. Eh, Christophe estaba hablando de que, por ejemplo, sí que es verdad que los libros tuvieron un impacto muy grande, lo que pasa que en Francia, por ejemplo, llegaron más tarde que en otras partes del mundo. Y bueno, pues hubo varios personajes, perdona, pero no me acuerdo de los nombres, no han sido muchos. Y bueno, pues que lo que Christophe decía era que mmm, la saga de El Trono de Hierro era como la más importante, la más impactante, y que por eso mmm, después se realizó eh, la saga de Juego de Tronos. Y lo que también decía era que mmm, la saga de Juego de Tronos había como ampliado ese impacto y, esa, y ese club de fans que tenía ya los libros y que bueno pues ahora va a hablar Patricia ¿no? sobre la serie. Uh, before, actually just before um, letting Patricia of course talk about the, um, the show per se, um, this was a very good point and I think there is a good reason why, for example, Fire and Blood was born. The idea is that um, if you if you if you remember George R. R. Martin's word, uh, he was he was talking about the Lord of the Rings, and he was saying at the end of the Lord of the Rings, we see that um, Aragorn was just ruling wisely for what five hundred years or something like that. I don't, I don't remember exactly. And then of course he died, but we don't know his politics. We don't know his um, taxation rules or his taxation laws, or uh, we don't know what he would do with. with rapists or whatever. The point is that when you have 
this kind of lack of details, then you don't know much about the world. That's why, of course, there was a need for the Silmarillion. But in this particular case, what George R. R. Martin does is already providing us with details in the first saga, which is A Song of Ice and Fire. And with Fire and Blood, he's just adding to those details by creating an incredible other sort of lineage, if you want, for the Targaryen family. This could be done for any of the families of the, of the Seven Kingdoms, and I do hope that it will live a thousand years to do so. Uh, but this is important because we can understand better the first saga also by knowing even more in details something that was only mentioned in the first one. So without further ado again, I would just then leave the, the mic to, to Patricia to talk a little bit about the TV show. Bueno, pues lo que estaba diciendo Mateo es que el, el primer, bueno, la primera saga que es la de Fuego y Sangre eh, ha tenido un impacto muy grande y ahí es donde el autor da mmm, detalles bastante buenos sobre las distintas familias, las distintas casas y que eso se ve reflejado luego también en las otras sagas como por ejemplo la de El Trono de Hierro. Et donc, parlons maintenant de la série. Euh, en fait, l'un des points que les garçons ont mentionné juste à l'instant, c'est donc que Georges, pour Feu et Sang, a écrit une chronique historique. Et dans cette chronique historique, il nous donne des histoires comme... Il, nous, il, il le fait écrire par un maître qui, qui cherche des sources et qui confronte des sources discordantes sur un certain nombre d'événements. Et « House of the Dragons », à cette particularité qu'elle rentre entre les lignes et va nous proposer une version de l'histoire. Et euh, contrairement à Game of Thrones, qui était une adaptation totale de, des premiers livres, de, du Trône de Fer, ici, on a un jeu à la fois avec les lecteurs et les spectateurs qui ne connaissent pas les livres, parce qu'on peut écrire entre les lignes, choisir les événements qui se sont ou pas vraiment passés selon telle ou telle version des maîtres. Et, euh, et donc, euh, l'exercice de scénario est très différent. Et ce qui fait de House of the Dragon vraiment une série fascinante à analyser du point de vue des fans et du point de vue des spectateurs plus lambda qui eux-mêmes s'accrochent à ces histoires de famille, de pouvoir. Euh, et donc, vraiment, il bah, y en a pour tous les goûts. Et c'est, euh, en tout cas, nous, c'est ça qu'on aime dans la, dans la série. Un punto muy importante que han hecho Mateo y Christoph es que eh, la, la saga de la casa del, del dragón, House of Dragons, eh, deja, mm, a, o sea, coge una elección de versión completamente diferente a las otras sagas, como por ejemplo de Juego de Tronos, que es más seguido por las elecciones de un maestro. Y, y por eso tiene un impacto tan grande entre, entre los fans de, de hoy en día. Y donc, peut-être qu'on peut rentrer plus sur ce que dit la série. Donc, la série, elle va mettre Rhaenyra, l'héritière du trône de fer, face à Alicent Hightower, qui est la nouvelle femme du. Euh, je vois Rhaenyra dans le public qui fait. Euh, quand, euh, quand on parle de Alicent. <rire> Moi, je ne prends pas parti, je suis à la fois verte et noire. <rire> <rire> euh, mais donc euh, toutes les deux vont s'affronter euh, dans des enjeux qui se rapprochent dans cette première saison d'enjeux très euh, tragiques au sens d'une tragédie grecque où on va voir, où on va vers une guerre, on va vers un drame euh, et on est face à une roue inarrêtable, la roue du destin, la roue des prophéties qui vont, euh, qui vont euh, se mettre en marche pour aboutir donc probablement à la guerre <rire> et, euh, et donc euh, et, et, euh, et on est du coup euh, peut-être dans un registre légèrement différent de celui de Game of Thrones Game of Thrones c'était quelque chose d'une ampleur gigantesque on voyait plein de plein d'endroits différents on avait un univers qui était très ouvert et à l'écran ça se voyait on avait aussi plein de paysages différents Ici, on est dans, une, dans un univers très claustrophobe. On est, sur, dans, on est beaucoup à Port-Réal, Port-Réal qui est donc la ville de Caceres. 
et on est euh, et, euh, et on est donc dans une atmosphère familiale étouffante et claustrophobe et c'est euh, et c'est peut-être un peu différent et c'est cette espèce de tragédie grecque ou shakespearienne qui euh, qui en ressort beaucoup de la série. Bueno, pues lo que estaba diciendo Patricia es que bueno, pues eh, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la, la serie y lo que decía era que Raenia eh, en esta parte de la serie se iba a enfrentar con Alicia Hightower y bueno pues que podríamos ver que los paisajes son como más claustrofóbicos, más pequeños en, en sitios más específicos comparado con la serie de Game of Thrones que podíamos ver que eran diferentes paisajes de diferentes lugares y bueno pues eh, lo que también estaba diciendo es que le gustaba el hecho de que ahora mismo la serie se centraba un poco en una de las ciudades que entre ellas el paisaje de Cáceres. And I, how could I possibly disagree with that? <laughs> no, but jokes apart, there is there is quite a lot to be said. First of all, about the city itself, and uh, most of all about the TV series, of course. But before actually talking about the city of Cáceres, which is the main event, the the protagonist, um, I would like. Chris, of course, to delve a little bit into the depths, if you want, of uh, House of the Dragon. Just maybe tell us a little bit what caught more your attention about the TV series itself, maybe some parts that differ a little bit from the books, and then we will probably, we will make it maybe, maybe delve into the, into the city itself as per the shooting. Sur la série elle-même, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup euh, attiré, c'est que euh, la mise en scène est beaucoup plus forte que je trouve sur Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on a une réalisation qui est beaucoup plus euh, poussée, avec des... les personnages ne sont plus obligés de parler pour exprimer leurs sentiments, ils peuvent juste jouer avec des regards, on va avoir des, des, des placements dans les décors, dans des choses comme ça, qu'on n'avait plus ou qu'on avait peu dans Game of Thrones et que j'ai trouvé particulièrement plaisant dans euh, House of the Dragon. Euh, on a des choses qui commencent à différer un peu en termes de décor et en même temps on a un espèce de retour, on va dire, euh, aux sources puisque on, à chaque fois qu'on est à l'extérieur, on est vraiment à l'extérieur. On n'est pas dans un décor de studio, on est euh, pour le coup dans la, dans la ville de Caceres où on a des extérieurs absolument magnifiques et euh, on revient à quelque chose que le, que le show avait un peu perdu avec Game of Thrones parce que la production était devenue tellement énorme et devait tellement être... Euh, verrouillé pour des raisons de, de spoiler, euh, que on avait euh, quasiment tout qui était fait en studio euh, à Belfast finalement. Bueno, pues como Mateo ha dicho que no podía estar en desacuerdo con Patricia en lo que ella había dicho y bueno, pues le ha preguntado a Christophe que que por ejemplo, centrándose un poquito más en la serie que que le podía contar un poco de de la Casa de Dragones. Entonces es lo que él decía que la Casa de Dragones, pues comparado con Juego de Tronos, que ha tenido un impacto tan grande y que mmm, tenía tantas cosas que hacer ¿no? para sorprender, para atraer a los, a los visualizadores, pues eh, por ejemplo todo lo que estaba hecho en estudio ya lo tenían hecho y lo único que han tenido que hacer es hacer todas las cosas pues en el exterior. ¿no? Y entonces claro que es lo que él decía, que mmm, los paisajes eran todos exteriores, que no había ningún interior, que no es ninguno de estudio, ya que todo ha sido grabado aquí en Cáceres. And that is, that is absolutely true. I, I would say also that there are quite a few bits about the dragon that were shot here. And uh, I was mentioning with Javi uh, literally yesterday that it's been exactly one year since uh, we were here the last time. Uh, we were here last year, uh, you know, on the 21st of October 2021, uh, and uh, we have been totally amazed by the beauty of the city. Not because of, of, of the architecture, well, that would be the first one, but because along the centuries, along the years, the city of Cáceres has preserved itself in a sort of magical way. It's like straight out of a fairy tale. And uh, I would say that there are quite a few elements that we enjoyed. But the first one is, and I, I will point this very from the beginning, um, is the fact that the city of Cáceres, the, the city of Cáceres uh, please forgive me for my pronunciation, uh, <clears throat> it's not just medieval. It's medievalistic, meaning that even though 
the events that are happening in the city itself nowadays, of course, are not set in the Middle Ages. Anything that happens here from, I don't know, going for groceries or uh, going to the post office or whatever, uh, actually seems, seems to evoke those ages, seems to evoke those times. It's like we are brought back to the Middle Ages just by living, just by breathing the air of the city. Uh, this is the, the, of course, the feeling that we had last year, and uh, I think this is the feeling that for, of most people who visit this, this beautiful city, because when uh, even when the showrunners were here and we were talking with them, with Ryan Condal and uh, with our screenwriters of the series, we were completely amazed. Even while we were eating, we were just looking around us. We were just trying to understand if where the, the place we were in was actually real or it was a setting. So I would say that, uh, first of all, when you have a city like this, it's very natural to um, think about shooting something so beautiful as House of the Dragon. But second of all, it's also very easy to understand that the acting itself will become more natural because you are totally immersed in it without the need for green screens, without the need for uh, many you know, other uh, setting props. And uh, I would say that it's quite important for Casares itself to, to know that because that is the same, that is, that is what happens with House of the Dragon, but this could happen for many other works of art. So I would say, Casares, well, brace yourself. <laughs> More shootings are coming. Let's say, let's say like this. <laughs> let's say like this. Vale, entonces eh, lo que estaba explicando es que, por ejemplo, ellos el año pasado, en, en octubre, el 21 de, de octubre de 2021, estuvieron aquí también y que estaban impresionados por, por la belleza que tenía Cáceres, por la belleza de, aparte de sus arquitecturas, obviamente, que es, todo el mundo sabe que son muy bonitas, pues porque el aire era como muy natural, eh, la ciudad pues se había preservado con todos estos años que han pasado, que no cambia. Y lo que decía es eso, que para poder grabar eh, La Casa del Dragón no han necesitado todos esos objetos de grabación como son las pantallas verdes o más cámaras. O sea, todo era como más natural, incluso el hecho de, de actuar se actuaba más natural porque el escenario era pues eso, un hecho en, en real y también lo que decía es que cuando han vuelto este año, eh, cuando estuvieron cenando ayer, es lo que decía que él estaba sentado y estaba mirando a todos lados diciendo de si era real o era simplemente un escenario preparado para ellos de, de la belleza que, que tenía la arquitectura y, y Cáceres en sí. Thank you. I'd say maybe Patricia, we could also think about the scenes that were shot here, a little bit about the, you know, the, the background behind them. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. J'allais parler notamment de, alors je ne sais pas si tout le monde a vu dans l'épisode 9 de House of the Dragons notamment, Caceres a été complètement mise à l'honneur euh, dans cette scène où on a vu toute une recherche autour du, du, euh, du prince Aegon qui, euh, qui a disparu, qui ne veut pas devenir roi. Euh, et, et donc euh, les personnages de Kristen Cole, de Aemon Targaryen d'un côté et les, les jumeaux euh, Eric et Arik de l'autre côté vont euh, chercher le prince. Et là, tout d'un coup, on se retrouve dans cette ville fantastique. Et je crois que c'est la première fois depuis la première saison de Game of Thrones que l'on voyait aussi bien une ville et avec énormément de lisibilité. C'est-à-dire que on est dans la ville. Et tout d'un coup, on se rappelle qu'on n'est plus juste dans un décor de château, mais on est dans un décor réel, avec des vraies personnes, avec des vrais habitants à Port-Réal. Et les vrais habitants de Port-Réal, ils auront une importance énorme par la suite. Donc, euh, ces choix de réalisation et ces choix de lieux de tournage sont essentiels pour euh, House of the Dragon. Et, et merci du coup à House of the Dragon de nous avoir montré Ces, euh, ces, ces décors-là et de l'avoir fait de cette façon-là parce que la réalisation est d'une est, est clarté incroyable donc on arrive complètement à se repérer dans cette ville, dans, cette, dans ce labyrinthe de petites rues et on se sent au Moyen-Âge et c'est assez fantastique 
Vale, pues bueno, eh, estaba hablando del episodio 9 de La Casa del Dragón y es lo que ella decía, que en todos los capítulos o temporadas de Juego de Tronos nunca se ha visto tan nítido un paisaje como ha sido en, en esta temporada de, de La Casa del Dragón, que se veían los paisajes de Cáceres muy reales, muy nítidos, al igual que el pueblo de Boreal. ¿Se puede No, Nundavil. Vale. Sí, que en Boreal los personajes pues se veían reales porque eran personas reales de, del pueblo y que nunca se ha visto en ninguna temporada una situación tan real como era juntar el paisaje y los personajes. And that can be absolutely said about many locations in the world, of course, we had uh, during, uh, well, uh, in, uh, in uh, Game of Thrones, we had, of course, Dubrovnik, we had uh, Iceland for certain scenes that you are well aware of, uh, and, uh, of course, Belfast, so Northern Ireland, uh, with, with, with its amazing landscapes. But, again, there was still the need to prepare the setting. When we were here exactly last year, we were looking at what the production had left in terms of props, in terms of what was needed to create that atmosphere. And I can absolutely tell you, it wasn't that much. There were maybe some uh, chariots, there were some uh, flags, for sure, there were some banners or some fake columns being built. But apart from that, the atmosphere was 100% pure Catharis. And this is something that the city itself should be proud of, the, in the, inhabitant, uh, the, 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 the people, the inhabitants of the city should be proud of, because you are living in House of the Dragon. You're literally living it. Bueno, pues ha explicado que, por ejemplo, es verdad que en la serie ha habido varios paisajes, como bien conoce, pues, Islandia y otros muchos paisajes, pero en esos paisajes se necesitaban todos esos objetos de, de producción y, por ejemplo, había pocos objetos como eran banderas, carretillas, pero es que ninguna tenía esa, ¿cómo decirlo?, esa magnitud que ha tenido Cáceres y que, por ejemplo, él ha dicho que los habitantes de Cáceres deberían estar muy orgullosos de vivir en la Casa del Dragón, ya que en, en la serie se ve perfectamente Cáceres, eh, nos podemos inmiscuir perfectamente en las calles de Cáceres y lo que viene siendo Cáceres en sí. Y uh, por rebondir, uh, j'ai retrouvé moi dans cet épisode 9 justement des sensations que je n'avais pas eu depuis la lecture de A Clash of Kings, du coup le, le deuxième tome. Euh, quand Tyrion va dans la va à Port-Réal et se balade à Port-Réal sous une capuche, on a euh, on retrouvait un peu de cette atmosphère là et euh, je suis reconnaissant à, à House of the Dragon d'avoir réussi à capturer ça à Caceres parce que je trouve que ça n'avait pas été réussi particulièrement quand ils étaient à Dubrovnik dans le pour les saisons de Game of Thrones justement. Lo que ha dicho Christophe es que eh, hacía mucho tiempo que él buscaba esa sensación que ha tenido al ver la Casa del Dragón, que era una sensación que no tenía desde que se leyó el volumen 2 de Clash of Kings y que justamente eso es lo que, lo que intentan eh, buscar lo, los fans, más o menos, que es eh, volver a encontrar esa, esa pasión por, por ver cómo ocurre cada escena y... y Qué es lo que ocurre con cada personaje. And also, since now we're talking about factions, let's say like this, you seem a little bit neutral, I would say, Patricia. I am. I'm the Night's Watch. Oh, so yeah, Night's I'm Watch. neutral. I do not take part in the affairs of the realm. Oh, so you're Switzerland. So I'm Switzerland. So you're Switzerland. Amazing. And well, actually, before we delve a little bit into, in, you know, to questions and other stuff, and of course, uh, I don't know if you wanted to maybe reply to Chris beforehand or no. 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 Uh, I would ask you, who here has watched the series fully? I can see a few hands rising. Beautiful. Um, first of all, who is here part of the greens and who is here part of the blacks? 
Uh, I would say you're probably green, right? You're green. <laughs> I, I can see. I can see that you're green. She's cosplayed as Rhaenyra. You're you're not green. I I, I, I thought that from the outfit. <laughs> Oh, I'm so sorry, my queen. My apologies. Uh, can, can I see? Can I see some hands rising? Who is your blacks and who is your greens? Bla okay, first let's go. Black, come on. Okay, I see. A, I see a few blacks. Uh, let's go with the greens. <laughs> okay, we have one green here. <laughs> Well, from what we've seen from the books, and apparently lately from the TV show, they have also quite a lot of fetishes concerning, you know, what happened with Laris. <laughs> uh, but I don't see many greens in here, so I would say that there is quite a majority of people belonging to, to the blacks. Uh, I will ask one question to the blacks. Is Rhaenyra the rightful heir? Yes, yes. Fantastic, that's beautiful. Do we want to say something to the Greens who are hiding here? Uh, um, well, good luck, because you'll need it. And don't kill too many dragons. And that's al that also goes to the Blacks. Please do not kill the dragons. They're very cute. These are my favorites. So <laughs> do not kill the dragons. That's... Absolutely. Well, before before uh, closing, of course, this uh, first round table, uh, I would like to say first thank you to Patricia and of course thank you to Chris. Thank you to our great interpreter. So please, please agree. Thank you very much, Gillian Court. You're welcome. Thank you. Uh, I would say it's uh, definitely a pleasure, or it's always a pleasure being back in Cáceres, and it's always a pleasure being back in Cáceres with these amazing people here, who are not only part of an amazing community, are also uh, amazing friends. I, 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 I pride myself saying that. Um, I would say thanks again for joining us. Uh, we will leave just a few minutes for any question you might have about the TV series itself, about our involvement, whatever you, whatever you would like, whatever, whatever is your curiosity. So again. Patricio No, Chris Genier. Thank you very much. Thank you. If you have any questions, the blacks especially, don't be shy. We're here for you. <laughs> Do we have any question? Tenéis alguna pregunta? Parece que no, perfecto. Me, vale, yo lo voy a decir en español. Parece que no. I do, I do have you one have question, question for you, for, for, for you three, actually, if you've seen also the show. Who is your favorite character? In House of the Dragon. That's a tricky question. That's a tricky question. Mine are the dragons. I love dragons. Yeah. So. <laughs> well, 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 the dragons are the real protagonists in a way, so that's a, that's a very good answer. Uh, for me, personally, I would say probably Damon. Probably Damon. Damon is the best. Uh, thank you for that. Uh, I would say probably Damon, but because we can see uh, two different, let's see, two different uh, moods in him. We have the political standing, which is Damon trying to take power, Damon trying to show that he's worthy of the power. And at the same time, we have the familiar side, the family side of, uh, of Damon, the one who, who until the last minute supports his brother, saying, yes, it's okay, this is happening to you, you are at the end of the road, but I am here supporting you. We can see this at the scene where he climbs the throne, in a way, you know, where Viserys climbs the throne. So I would say yes, I would say Damon, absolutely, 100%. What about you, Chris? Um, I'm more to the green people, I think, but just because of one actor, I'm a big fan of Ricey fans. Amazing. Uh, Not a girl. Otto Aitowa, and um, uh, I just love seeing him portraying that, that character. Uh, but I also loved Viserys too, so, and Viserys is nor green or black, so... <laughs>
Viserys is a man in pieces for sure. He's falling into pieces. He's the peaceful. <laughs> <laughs> Remember. He's, the, he's not the peaceful in terms of peace. It's the peaceful in terms of he's in pieces. <laughs> That's the point. <laughs> well, it, that, was, that, that was a good one. <laughs> oh, sorry, that was a bad pun. Uh, but yeah, no, that's that's interesting. Uh, favorite character in the audience? Come on, Damon. Wait, which one? Damon as well. Damon. I see a lot of people saying Damon. Do we? Okay, that's a oh, that's a good call. I like it. Uh, somebody else from the back. Amon. Uh, Okay, that's that's also a good one. Well, I, I like that we have some variety. I see I see a Damon faction here, but there there is definitely a Damon faction here. Then while we go to the back, there are quite a few other characters happening. Interesting, beautiful. Then thank you very much again for uh, being here. This is the end of our panel. Again, Catherine City of Dragons, you are amazing. Thank you very much.